നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലാണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേരള വനംവകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയ ആനകളുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം നാട്ടാന ഇല്ലാത്ത ഏക ജില്ല കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടാനകൾ ഉള്ള ജില്ല തൃശൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം എവരിബഡി നോസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ മൂങ്ങ ഫെസ്റ്റ് നടന്ന നഗരം പൂനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഭാരതരത്ന പണ്ഡിറ്റ് ഭീംസൺ ജോഷി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയ കലാകാരൻ പണ്ഡിറ്റ് കേശവ് ജിന്തെ കേരള പുനർനിർമ്മാണ ധനസമാഹരണത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ട്രിവാൻഡ്രം മാരത്തണിൽ ജേതാവായത് എം മുനിയപ്പൻ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം കേരളത്തിലെ പ്രളയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അന്തരിച്ച അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ബുഷ് സീനിയർ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ബാഗിന്റെ പരമാവധി ഭാരം ഒന്നര കിലോ ഇന്ധന വില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഫ്രാൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു എൻ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് കാറ്റോവിറ്റ്സ് പോളണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായ സുനിൽ അറോറ പ്രസ്തുത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ ഗാന്ധി സെയ്ദ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നഗരം അബുദാബി കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പീപ്പിൾസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത് നോമോഫോബിയ ബുധിനി എന്ന പുതിയ നോവലിന്റെ രചയിതാവ് സാറ ജോസഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് പ്രഥമ വനിതാ ബാലന്റിയോർ ജേതാവ് അദ ഹെഗർ ബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നോടുകൂടി രാജ്യത്തെ എല്ലാ വീടുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി സൗഭാഗ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ വലിയ പക്ഷി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ ബ്ലൂ ക്രോസ് പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൾക്കൺ ഒൻപത് റോക്കറ്റിലൂടെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ അറുപത്തിമൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹം എക്സീഡ് സാറ്റ് വൺ ലോക മണ്ണ് സംരക്ഷണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മണ്ണ് പര്യവേഷണം വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മണ്ണിനെ പറ്റി എല്ലാ വിവരങ്ങളുമുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് മാം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ മണ്ണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിക്കാനായി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് കൈറ്റ് പൂമരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ നേടിയത് എസ് രമേശൻ നായർ ഗുരു പൗർണമി എന്ന കാവ്യത്തിനാണ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നേടിയ മലയാളി അനീസ് സലീം 
ദ ബ്ലൈൻഡ് ലേഡീസ് ഡിസൻഡൻസ് എന്ന നോവലിനാണ് അവാർഡ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാല് ഒന്നാമത് ചൈന ഇ പേയ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോടതി പൂനെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വേദി ഹങ്കറി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൈനിക അഭ്യാസം വജ്രകായ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഭാഷാ സമ്മാൻ നേടിയത് ജി വെങ്കട സുബ്ബയ്യ ലെറ്റർ ഫ്ലൈ എ ഫാദേഴ്സ് ജേണി ആൻഡ് ദ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് സിയാവുദ്ദീൻ യൂസഫ് സായ് മലാലയുടെ പിതാവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാടിൽ ബാരിയർ ഫ്രീ പദ്ധതി പ്രകാരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ച് ആലപ്പുഴ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ലക്സംബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകസുന്ദരി കിരീടം നേടിയത് വനേസ പോൺസ് മെക്സിക്കോ കേരളത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒൻപത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞത് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൂറ്റി മുപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ആരോപണത്താൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ നാടകം കിത്താബ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ചുകൾ നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന ബഹുമതിക്കൊപ്പം എത്തിയത് ഋഷഭ് പന്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ജേതാക്കളായ ജില്ല പാലക്കാട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ വിമാനം എങ്ങോട്ടാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് അബുദാബി ഇന്ദ്ര നേവി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അണ്ടർ വാട്ടർ മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരി നാസയുടെ ഇൻസൈറ്റ് പേടകം ഏത് ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ചൊവ്വ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ഒസാക്ക ജപ്പാൻ ആർ ബി ഐയുടെ പുതിയ ഗവർണറായി നിയമിതനായത് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ദ മോദി ജെയ്റ്റ്ലി ഇക്കണോമി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഏത് ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് ദൈനിക് ജാഗരൺ സംസ്ഥാനത്തെ ഹരിതവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹരിത കേരള മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പച്ചതുരുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ജൂറി ചെയർമാൻ മജീദ് മജീദി ഏത് ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ് ജലത്തിന്റെ അംശമുള്ളതായി നാസ കണ്ടെത്തിയത് ബെന്നു ബെന്നുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകം ഒസിരിസ് റെക്സ് ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയാസിന്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചാവറ സാംസ്കൃതി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തെലങ്കാനയിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് അധികാരമേറ്റത് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബ്യൂട്ടി അക്കാദമി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കൊച്ചി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ മികവിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി ആരംഭിച്ച പരിശീലന പരിപാടി തണൽക്കൂട്ടം മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നമ്പി നാരായണന്റെ ജീവിതം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ നമ്പി നാരായണനായി അഭിനയിക്കുന്നത് മാധവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓട്ടിസം ടൌൺഷിപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്ത ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് ഐ എഫ് എഫ് കെ പുരസ്കാരം മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോര നേടിയ മലയാളി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ഇ മയാവ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം നേടിയ ഇറാനിയൻ ചിത്രം ദ ഡാർക്ക് റൂം സംവിധാനം റുഹുല്ല ഹിജാസി മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം നേടിയത് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ സംവിധാനം സക്കറിയ മിസോറാമിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി സോറാം താങ്ക മിസ് യൂണിവേഴ്സ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ ട്രാൻസ് വുമൺ സ്റ്റാർ സ്ഥാനാർത്ഥി അഞ്ചല പോൺസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അൻപത്തിനാലാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ അമിതാവ് ഘോഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം കേരളം നാലെണ്ണം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ രാംപാൽ പവാർ രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് അശോക് ഗഹ്ലോത്ത് രാജസ്ഥാന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേതും ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തേതുമായ റെയിൽവേ സർവകലാശാല എവിടെയാണ് വഡോദര ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ബിജേന്ദ്രപാൽ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ഭൂമിയോട് അടുത്തുവന്ന ധൂമകേതു വെർട്ടാനിൻ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മലയാള സിനിമാ സംവിധായകനായ അജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏക മലയാള ചിത്രം പെരുന്തച്ചൻ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഉപജീവനം നഷ്ടമായവർക്ക് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനവും സംരംഭവും തുടങ്ങാൻ സഹായം നൽകുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ പദ്ധതി എറൈസ് എത്ര രൂപയുടെ നാണയത്തിലാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത് ആർ ബി ഐ പുറത്തിറക്കിയത് നൂറ് പ്രസിദ്ധ നേത്ര ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ടോണി ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ആത്മകഥ നേത്രോത്സവം എസ് രമേശൻ നായർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഗുരു പൗർണമി ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധു ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്റെ നൊസോമി ഒക്കുഹാരയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബഘേൽ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റത് റനിൽ വിക്രമസിംഗെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ജേതാക്കളായത് ബെൽജിയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് കാറ്റ്രോണിയ എലീസ ഗ്രേ ഫിലിപ്പൈൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ജി എസ് എൽ വി എഫ് പതിനൊന്ന് റോക്കറ്റിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ജി സാറ്റ് സെവൻ എ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കറൻസികൾക്ക് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം നേപ്പാൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ആണവ നിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച രാജ്യം റഷ്യ ഒലിവ് റെഡ്ലി കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആരംഭിച്ച രക്ഷാദൌത്യം 
ഓപ്പറേഷൻ ഒലീവ എഗൻസ്റ്റ് ഔട്ട്റീച്ച് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കുടിയേറ്റ കർഷക സ്മാരകം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ ഇടുക്കി ആകസ്മികം എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ് ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ള പ്രതിഫലം പറ്റിയുള്ള വാടക ഗർഭധാരണം പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്ന വാടക ഗർഭപാത്ര നിയന്ത്രണ ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കിയതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മുകാശ്മീർ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി നായകനായ തൃശൂർ പൂരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച ഏത് സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഓസ്കാർ ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ദി സൗണ്ട് സ്റ്റോറി ബാങ്കുകളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പണമിടപാടുകൾക്കായുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തേനീച്ച പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെവിടെ മാവേലിക്കര വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പദ്ധതി സ്വീപ് രാജ്യത്തെ പ്രഥമ യുനെസ്കോ ജിയോ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ പാപനാശം കുന്ന് വർക്കല പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനം ലളിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി മഞ്ചാടി ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏത് അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ സുനാമി ഉണ്ടായത് അനക് ക്രക്കത്തോവ ഒഡീഷയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൈക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആർ ബി ഐ എത്ര രൂപയുടെ നാണയമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇരുന്നൂറ് സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പെട്രോൾ പമ്പ് സ്ഥാപിതമായത് അങ്കമാലി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി സതൈവ് അടൽ എന്ന മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായതെവിടെ ന്യൂഡൽഹി നൂറ്റി ആറാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വേദിയാകുന്നതെവിടെ ന്യൂഡൽഹി സൈക്കിളിൽ അതിവേഗം ലോകം ചുറ്റിയ ഏഷ്യൻ വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് വേദാംഗി കുൽക്കർണി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ആദ്യത്തെ സംഗീത മ്യൂസിയം തമിഴ്നാട്ടിൽ എ റൂറൽ മാനിഫെസ്റ്റോ റിയലൈസിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഫ്യൂച്ചർ ത്രൂ ഹെർ വില്ലേജസ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് വരുൺ ഗാന്ധി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മൻമോഹൻ സിംഗ് അംഗപരിമിത വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ വിതരണ പദ്ധതി ശുഭയാത്ര മുത്തലാക്ക് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീ വിവാഹാവകാശ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടുള്ള ഹോളോഗ്രാമാണ് പതിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോമിയം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏത് ബാങ്കിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന പദവി നൽകിയത് ഇസാഫ് ബാങ്ക് പരാതികൾ നൽകുന്നതിനായി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒന്ന് നാല് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് അടുത്തിടെ രസഗുള ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ബംഗാൾ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സുധീർ ഭാർഗവ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 
Thank you for watching this video.